بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تغزون في زيفي أليس منكم رجل رشيد صدق الله العظيم سورة هود كي آية نمبر ستتر سياقه تك مزامين هي جهان الله نے دنیا میں اللہ نے دو قسم کے لوگ بنائے ہیں ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ایک برے لوگ ہوتے ہیں دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اچھے لوگوں کا ذکر بھی فرمایا اور برے لوگوں کا ذکر بھی فرمایا اور اچھے لوگوں کے ساتھ ذکر فرمانے کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے اور برے لوگوں کے ذکر کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ کیسے ناکام ہوئے ان آیات کے اندر انہی دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے قصص جتنے بھی قرآن مجید میں ہیں سب کے سب سب کے سب یہ دو چیزیں لے کے آتے ہیں کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ ہوتے ہیں اچھائی اور برائی کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے یہ یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ ان آیات کو سمجھنے کے لئے اتنی بات سمجھنا کافی تھی جو میں نے ارز کر دی اب آیت سمجھیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا لُوتًا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ان کو بشارت دے کر خوشخبری دے کر ان کو کھانا کھلا کے یہ فرشتے تھے یہ آئے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ کے پاس وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتَ کہ جب ہمارے پیغمبر آئے لوت علیہ السلام کی طرف یعنی لوت علیہ السلام کی قوم پر اور پھر حضرت لوت علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے سی ابہم تو ان کو پریشانی ہوئی وَضَاقَ بِهِمْ زَرَعَ اور ان کا دل غم کھانے لگا کہ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ لگے آج تو بڑا بھاری دن ہے آج تو بڑا مصیبت والا دن ہے اصل میں یہ تھا جو فرشتے آئے تھے وہ لڑکوں کی شکل میں تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور قوم لوت کا مرض یہ تھا کہ وہ خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ بدفیلی کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بدفیلی کیا کرتے تھے یہ ان کا ایک عمل تھا جو کہ قوم لوت کی ایک خصوصیت میں سے ہے تو حضرت لوت علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے کوئی مہمان آنے ہیں تو آپ نے ان مہمانوں کو یہاں پر نہیں لے کے آنا ایک پہلا وعدہ دوسرا وعدہ کہ اگر آپ کے مہمان آتے ہیں تو آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی یہاں پر ان کو نہیں رکائیں گے بلکہ اپنے کسی مہمان کو آپ نے نہیں آنے دینا یہ ان کی طرف سے شک تھی حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو مانا بھی تھا اور فرشتے جو ملے تھے وہ رات کے وقت ملے تھے اور رات کے وقت مل کے کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے گھر ٹھہرنا ہے تب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت لوت علیہ السلام ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے تو ان لوگوں کو کسی طریقے سے پتہ چل جاتا تو بدمزگی ہوتی مہمان کی بے اکرامی ہوتی تو انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم لوگ یہیں پر کہیں رکو میں آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتا تو ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں رات کا وقت ہے تو راستہ محفوظ ہے رات کے وقت آپ لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تو اس طریقے سے وہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے لیکن آنے کی صورت یہ تھی کہ کسی ابہم وضا قبہم زرعا کہ لوت علیہ السلام کو دل بہت دکھی تھا بہت غم میں تھا پریشانی میں تھا کہ اب کیا ہوگا اور سی ابھی ہی ان کو اس سے تکلیف ہونچی کہ اب فرشتے ملے ہیں اب یہ نوجوان ملے ہیں یہ گھر جانے کا کہیں گے تو اس سے ان کا دل غمگین ہوا اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی وَجَعَهُ قَوْهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ اور پھر حضرت لوت علیہ السلام ان کو رات کے وقت لے آئے لے کر آکے مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بلکل راز کی بات ہے کسی کو بتانی نہیں ہے چنانچہ یہ سب نے وعدہ کیے کسی کو بھی نہیں بتائیں گے لیکن حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی چونکہ مسلمان نہیں تھی تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا تو قوم کے لوگوں نے جب سنا تو وجاہو قومہو تو ان کے قوم کے لوگ یہ ہراؤنا علیہی وہ 
یہ ہو رہا ہوں کا مطلب ہے کہ بھاگتے ہوئے آئے دوڑتے ہوئے جلدی کی صورت میں مجمع لگا کے دوڑنا جسے کہتے اس کو تو یہ ہو رہا ہوں نہیں لئی تو وہ دوڑتے ہوئے پہنچے من قبلی من قبلو کانو یا عملون السیاد اس سے پہلے بھی وہ برے عمل کرتے تھے یعنی کہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے اپنے گندے عمل کی اپنی حوص مٹانے کے لیے تو قال یا قوم ہا اولائی بناتی ہن اطہر لکم حضرت علیہ السلام نے کہا دوستو لوگو ہا اولائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں یا قوم اے میری قوم ہا اولائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیز ہیں ان لوگوں کے نسبت زیادہ پاکیز ہیں یہاں پر ایک بڑی معارکت العرہ بیعث چلتی ہے بڑی اہم بیعث چلتی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو کیسے حوالے کر دیا اس ساری بیعث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے ساری بیٹیوں کی طرف اشارہ نہیں کیا اور اشارت علیہ کا لفظ بھی نہیں آتا کہ انہوں نے اشارہ کر کے خواتین کی طرف کہا بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہا اولائی بناتی یہ جو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہیں یہ میری بیٹی ہیں ہا اولائی بناتی تو یہ جو میری بیٹی ہیں یہ تمہارے لیے اطہر اللہم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیز ہیں چنانچہ یہ شبہ بھی اس سے جاتا رہا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت علیہ السلام نے بغیر نکاح کی کہہ دیا کہ آپ لوگ ان سے رابطہ رکھو ان لڑکیوں سے اپنی خواہش پوری کرو ایسا نہیں ہے تو قال اے قوم ہا اولائی بناتی ہن اطہر اللہم تو اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے جو کہا میری بیٹی ہیں تو وہ اس اعتباد سے کہا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ ہر امت کا باپ کی مثل ہوتا ہے تو حضرت علیہ السلام نے ایسے ہی کہہ دیا یہ پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو ان کی منکوحہ بیوی ہیں ایسے نہیں کہ بغیر نکاح کے رکھنے کی اجازت تھی ہن ناتھارو لکم وہ تمہارے لئے زیادہ بکز ہیں فتق اللہ بستم اللہ سیڑو ولا تغزون فی زیفی اور مجھے میرے مہمان کے سامنے تکلیف نہ پہنچاؤ رسوہ نہ کرو علیہ السلام ان کم رجل رشید کیا تمہارے اندر کوئی سمجھدار آدمی نہیں جو سمجھدار آدمی میری بات کو سمجھے جب شہوت سوار ہوتی ہے تو اس وقت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا قالو قد علمت مالنا فی بناتی کا من حق تو یہ پتہ ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں یعنی ان کی طرف رغبت ہی نہ تھی وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد اور آپ ضرور بالکل جانتے ہیں آپ بالکل جانتے ہیں کہ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیے جائے نعوذ باللہ من ذالک اللہ قالا تو حضرت علیہ السلام نے ایک بات کی لو ان لی بقوہ کاش کے میرے پاس قوت ہوتی او آوا الہ رکن شدید یا میں کسی مضبوط پناہ میں چلا جاتا یہ دو چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں تو حضرت علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا یہ بات کی یعنی کہ یہ اس بات پر افسوس کا اظہار کیا اس کے پیشے بہت سی باتیں ہیں بے شمار حکمت ہیں انشاءاللہ اندارس کروں گا اللہ سمجھنے کے ملکرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا